சவுதி அரேபியா நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வோம் இன்று எட்டாம் திகதி நான்காம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சவுதி அரேபியாவில் இன்று புதிதாக இருநூற்றி மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவில் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாக உயர்வடைந்திருக்கின்றது சவுதி அரேபியாவில் இதுவரை வைரஸ் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் சிகிச்சை பெறநன்றி மரணித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்வடைந்திருக்கின்றது அறுநூற்றி பதினைந்து பேர் இதுவரை சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியிருக்கின்றனர் சவுதி அரேபியாவில் இன்று புதிதாக இருநூற்றி மூன்று பேர் இனங்காணப்பட்டுள்ள நகரங்களின் அடிப்படையில் ரியாத் நகரத்தில் அறுபத்தி ஐந்து பேர் இன்று இனக்காணப்பட்டுள்ளனர் எத்தாவில் முப்பத்தி எட்டு பேரும் மக்காவில் முப்பத்தி ஐந்து பேரும் கதீஃபில் பதிமூன்று பேரும் மதீனாவில் பதினொரு பேரும் என்ற அடிப்படையில் தமாமில் மூன்று பேர் என்ற அடிப்படையில் இன்று இன காணப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்றி மூன்று பேர் சவுதி அரேபியாவில் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று நபர்கள் இகாமா இல்லாமல் என்று மறைந்திருந்த இடத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சவுதி அரேபியாவின் ரியாத்துக்கு அருகே கரடு முரடான பகுதியில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு தாக்குதலின் போது ஐம்பத்தி மூன்று சட்டவிரோத குடியிருப்பாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சவுதி அரேபியா பத்திரிகை நிறுவனம் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது சவுதி அரேபியா தலைநகர் ரியாத்துக்கு மேற்கு அல் மகதியா மாவட்டத்தில் உள்ள கரடுமுரடான மலைகளில் குகைகள் மற்றும் பாறைகள் விரிசல்களை பயன்படுத்தி ஏராளமான வதிவிட அதாவது இகாமா விதிமுறைகளை மீறுபவர்களை காண்பிப்பதற்கான ஒரு வைரஸ் வீடியோ கிளிப்பை தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனையை மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த சோதனை நடவடிக்கையின் போது ஐம்பத்தி மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு எதிரான சட்ட ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன வைரசுக்கு எதிராக உலகின் பல நாடுகள் இந்த ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க தொடங்குவதற்கு முன்னர் கடுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதில் உலகளாவிய முன்னோடியாக சவுதி அரேபியா நிரூபித்துள்ளது என்று சவுதி அரேபியா மன்னர் அறிவித்துள்ளார் சவுதி அரேபியாவில் வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் குடிமக்களும் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் ஒத்துழைப்பை சவுதி அரேபியா அமைச்சரவை வலியுறுத்தியிருக்கின்றது சவுதி அரேபியாவின் பொது விமான ஆணையகம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பொன்றல் சவுதி அரேபியா இராச்சியத்துக்கு திரும்ப விரும்பும் வெளிநாடுகளில் அமைந்துள்ள சவுதி அரேபியா குடிமக்கள் தமது சேவைகளை பெருமிடத்து சர்வதேச விமான நிலையம் தங்களுக்காக காத்திருப்பதான செய்தி ஒன்றை சவுதி அரேபியாவின் பொது விமான ஆணையகம் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் வைரசுக்கு எதிராக போராடும் மருத்துவர்கள் தாதிமார்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்பதாக சுகாதார அமைச்சின் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன சவுதியில் சில வாரங்களில் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை தொடலாம் என்று எச்சரிக்கை விட்டுள்ளது வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் காட்டுத்தீ போன்று பரவி வருகின்றது தற்போது அமெரிக்காவில் ருத்ர தாண்டவம் ஆடி வருகின்றது கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் பேரை நெருங்குகின்றது இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளை ஆட்டிப்படுத்திவிட்டு தற்போது இங்கிலாந்தில் உச்சத்தை தொட்டுள்ளது சுகாதார அமைச்சர் கூறுகையில் இன்னும் சில வாரங்களில் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்திலிருந்து இரண்டு லட்சம் பேரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வுகள் கணித்துள்ளதாகவும் வைரசுக்கு எதிராக போராட நாடு மிகவும் கடுமையான நிலையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் கூறியிருக்கின்றார் சவுதி அரேபியா மற்றும் வெளிநாட்டு வல்லுநர்கள் நடத்திய நான்கு வெவ்வேறு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இராச்சியத்தின் வைரஸ் வழக்குகள் வைரஸ் தொடர்பான நோய் தொற்றுக்கள் வாரங்களுக்குள் பத்தாயிரம் முதல் இரண்டு லட்சம் வரை கூடும் என்று சவுதி அரேபியாவின் சுகாதார அமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார் சவுதி அரேபியாவில் தற்பொழுது மாலை ஏழு மணி முதல் ஆறு மணி வரை ஊரடங்கு இருந்து வரும் பகுதிகளுக்கு இன்று முதல் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து மறுநாள் காலை ஆறு மணியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இது பொருந்தாது மீண்டும் அந்த தகவலை தருகின்றோம் சவுதி அரேபியாவில் தற்பொழுது ஏழு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை ஊரடங்கு இருந்து வரும் பகுதிகளுக்கு இன்று முதல் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து மறுநாள் காலை ஆறு மணியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பு ஏற்கனவே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இது பொருந்தாது நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் சவுதி அரேபியாவில் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது யாவரும் அறிந்த விடயம் சவுதியில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் சுகாதார தொழிலாளர்களை பாருங்கள் கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் 
வாகனத்திற்கு போடக்கூடிய மோட்டார் வைக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அலுவலக இயக்குநீரம் கூறப்பட்டுள்ளது ரியாத் ஜெத்தா மகா மக்கா மதினா தமாம் தஃபோப் கஃபோப் மற்றும் தாய்ஃப் ஆகிய அலுவலகம் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் ரியாத் தஃபோக் தமாம் தஹரன் ஹைஃப் ஜித்தா தாய்ப் ஹதீப் மற்றும் அல் ஹோபர் அனைத்து இடங்களும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது யாவரும் அறிந்த விடயம் சவுதி அரேபியாவில் சம்பள குறைப்பு சட்டம் விதிப்பு சவுதி தொழிலாளர் அமைச்சகம் வைரஸ் தொற்று சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதார நிலைமையை மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த உலகையையும் பாத்தித்துள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம் பெரும்பாலான வணிகங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை விற்க முடியாத காரணத்தினால் தனியார் துறை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் துறை முதலாளிகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக சம்பள குறைப்பு பணி நீக்கம் மற்றும் ஊதியம் இல்லாத விடுப்பில் ஊழியர்களை அனுப்புவதே சட்டபூர்வமாக்கும் திட்டத்தை சவுதி அரேபியா தொழிலாளர் அமைச்சகம் கொண்டு வந்துள்ளது புதிதாக விதிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறையின் கீழ் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது வைரஸ் தொற்றுநோய் தடுக்க முடியாத இந்த காலகட்டத்தில் நிலையாக இருப்பதனால் தனியார் நிறுவன முதலாளிகள் ஏதேனும் ஒன்றை ஆறு மாத காலத்துக்கு எடுக்கலாம் என்று அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது உண்மையான வேலை நேரங்களில் விகிதத்துக்கு ஏற்ப தொழிலாளியின் ஊதியத்தை குறைக்க தொழிலாளியுடன் உடன்படுங்கள் முழு ஊதியத்துடன் கட்டாய வருடாந்திர விடுப்பில் பணியாளர்களை அனுப்பவும் ஊழியருக்கு வருடாந்திர விடுப்பு இருப்பு இருந்தால் சவுதி அரேபியா தொழிலாளர் சட்டத்தின் நூற்றி பதினாறாவது பிரிவின் கீழ் ஊழியர்கள் ஊதியம் பெறாத விடுப்பில் அனுப்பவும் இந்த நடவடிக்கையில் ஏதேனும் ஒன்றை முதலாளி எடுத்தால் ஒப்பந்தத்தை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னர் பணியாளரை பணி நீக்கம் செய்ய முடியாது சவுதி அரேபியா தொழிலாளர் சட்டம் பிரிவு நூற்றி பதினாறு முதலாளியின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஊதியம் இல்லாத விடுப்பினை பணியாளர் பெறலாம் இதற்கு மாறாக இரு தரப்பினரும் உடன்படா விட்டால் இருபது நாட்களுக்கு மேல் விடுப்பு வழங்கப்பட்டால் அது வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம் இடைநிறுத்தப்பட்டதாக கருதப்படும் எம்ஓஎல் இந்த ஒழுங்குமுறையானது அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சூழ்நிலைகளில் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் இருந்து தொழிலாளர்களை பணி நீக்கம் செய்தல் மற்றும் ஒப்பந்த நன்மைகள் இழப்பதில் இருந்து ஊழியர்களை பாதுகாப்பதை அமைச்சகம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது வைரஸ் தொற்றுநோய் பரவல் தாக்கங்களை சரி செய்ய தொழிலாளர் சந்தைகளை ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் தனியார் துறைகளில் பொருளாதார தாக்கங்களை தணித்தல் அத்துடன் முதலாளி மற்றும் தொழிலாளர் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கு இடையிலான உறவில் நலன்களை மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றில் மனிதவள மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வரும் முன் முயற்சிகளின் விரிவாக்கம் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியா ரியா தமாம் கோஃபூர் ஜித்தா மற்றும் பிற கவர்னோர் ரேட்டுகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அந்த பகுதிகளுக்குள் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது முக்கிய துறைகளில் பணிபுரியும் பொது மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் நுழைவு மற்றும் வெளியேறுவதற்கான தடையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஐந்து தொண்ணூற்றி நான்கு இரண்டு என்றால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன்படி தடை காலத்திலும் தொடர்ந்தும் செயல்திறன் தேவைப்படும் சில துறைகளைச் சார்ந்த ஊழியர்கள் இதற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுகாதார வசதிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகள் மட்டுமே பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் காலை ஆறு மணி தொடக்கம் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை அவர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் குறுகிய வரம்பில் மட்டும் குடியிருப்பாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த காலகட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் மோட்டார் போக்குவரத்துக்கான வாகன ஓட்டுநருடன் கூடுதலாக ஒரு நபருக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்படும் சுகாதார வசதிகள் மருந்தகங்கள் உணவகங்கள் உணவுப் பொருட்கள் கடைகள் பெட்ரோல் நிலையங்கள் எரிவாயு கடைகள் வங்கிச் சேவைகள் பராமரிப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு பணிகள் பிளம்பிங் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மின் மற்றும் ஏர் கண்டிஷன் நீர் விநியோக சேவைகள் மற்றும் துப்புரவு பணிகள் தவிர அனைத்து வணிக நடவடிக்கைகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது உள்துறை அமைச்சகத்தின் சிறப்பு குழு விலக்கப்பட்ட வணிக செயல்பாடுகளை அவ்வப்போது மதிப்பா விசிகின்றன குழுவின் மதிப்பீட்டின்படி அவை தொடர்ந்தும் புதுப்பிக்கப்படும் உள்துறை அமைச்சகம் அனைவரையும் வீட்டுக்குள்ளேயே தங்கியிருக்க வேண்டுமென்றும் அத்தியாவசிய காரணங்களுக்காக வெளியேறுவதாக இருந்தால் நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக குழந்தைகளை தவிர்த்து பெற்றியவர்கள் மட்டும் வெளியில் வரும்படி கூறப்பட்டுள்ளது 
உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்களுக்கான தேவைகள் மற்றும் பிற விலக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு அவற்றை வீடுகளுக்கு வந்து வழங்கும் விநியோக சேவைகளை பெறும் வகையில் சிமார்ட் சிமார்ட் மொபைல் போன்களின் அப்ளிகேஷனுகளை பயன்படுத்தும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பொது சுகாதாரத்தை பாதுகாப்பதற்காகவும் வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகளின் கட்டமைப்புக்குள் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இது சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார அதிகாரிகளின் தொடர்ச்சியான மதிப்பீட்டுக்கு உட்பட்டு என்றும் அமைச்சகம் பொது மக்களுக்கு உறுதியளித்திருக்கின்றது ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தனிப்பட்ட பொறுப்புகளையும் உணரவும் வழிமுறைகளையும் பின்பற்றவும் பொதுநல கருதி தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கைகளை பின்பற்றும்படியும் சுகாதார அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டது வைரஸ் பரவாமல் விமானங்கள் தடை செய்யப்பட்டதன் காரணமாக தாமதமாக அல்லது காலாவதியான விசாவுடன் தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப வேண்டிய உம்ரா யாத்திரிகர்கள் சிறப்பு விமானம் மூலம் தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்பி செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யவசத் மற்றும் ஹஜ் உம்ரா அமைச்சகம் மற்றும் சவுதி அரேபியா சுகாதார அமைச்சகமும் இணைந்து இந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்திருக்கின்றது வைரஸ் பரவல் மற்றும் விமான இடைநீக்கம் காரணமாக சொந்த நாடுகளுக்கு திரும்பிச் செல்ல முடியாத உம்ரா யாத்திரிகர்கள் இப்போது தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நடவடிக்கை குறித்த செய்திகள் சவுதி அரேபியா பத்திரிகை நிறுவனம் அல் அரேபியாவில் வெளிவந்துள்ளது ஏத்தாவன் கிங் அப்துல் அசி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இமிகிரேஷன் செயல்முறைக்காக காத்திருக்கும் யாத்திரிகளின் புகைப்படங்கள் மக்காவின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்கான பயண ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக உரிய அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ஹஜ் மற்றும் உம்ரா அமைச்சகம் பணியாற்றி வருகின்றது இதில் எந்தவித சிக்கல்களையும் குறைப்பதற்காக சட்ட மற்றும் நிதி ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படக்கூடாது இங்கே யாத்திரிகள் எதிர்கால பயணங்களுக்கு தடை விதிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை நீங்களும் சவுதியில் சிக்கியிருந்து உங்கள் சொந்த நாடுகளுக்கு திரும்பிச் செல்ல விரும்பினால் உங்கள் நாட்டின் தூதரகத்தை விரைவில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வைரஸ் பரவல் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு அமலிலிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் அல்பாய்க் நிறுவனம் எத்தாவில் வசிக்கும் பத்தாயிரம் பேருக்கு இலவச உணவுகளை வழங்கியுள்ளது சவுதி அரேபியா நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை என்று பார்த்திருந்தோம் எமது இந்த தகவல் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை கொமன் பாக்ஸில் கொமன் பண்ணுங்கள் எமது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் எமக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்